ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤት ተከብራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤት ሰቦች ዛሬ ደሞ አሪፍ ስመረጃ ጀላችሁ መጥቻለሁ አብረን እንቆይ አቦይ ስባት ነጋ አሁን የሚተካ የፖለቲካ ኃይል እንደማሉ አቶ ስባት ነጋ በትጥቅትግል ወቅት ከተራታ ጋር እስከ ከፍተኛ ህይወት አማራሬ ድረሱ ግለሰብ ናቸው ተክላይ ሚስተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ በክብር ከተሰናበቱት ባለስልጣናት መካከል አንዱ ናቸው በትጥቅትግል ወቅት ስለነበራቸው ሚና እንደሆነ ስለወቅታው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ከቢቢሲ ትግራኛ ጋር ቆይታ አድርጓል ቢቢሲ ዋት ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በክብር እስከ ተሰናበቱ በድረስ አማራር ላይ ነበሩ ከልምዶ እጅ የሚቆርበት ወይም እንዲባደርግ ኑሮ ብለው በግል ወይም እንደ ድርጅት የሚቆጩበት ነገር አለ አቦይ ስባት ሲመልሱም እንደ ድርጅት ድክመት አልነበረብንም አለልም ብዙ ድክመቶች ነበሩብን በግልም ስህተቶችን አልፈጸምንም አለልም እኔም በግሌ አንድ አንድ ስህተቶች ፈጽም ያለው ሆኖም በቅጽበት ይታረም ነበር ያፋት ውጊያ የኔ ስህተት ነበር ውጊያው ድል አልነበረም ግን በፍጥነት ተምረን በፍጥነት ነበር የምናረመው ከድክመት እንማር ነበር በድለንም የመርካቱ ኔታ እንዳይኖር እንማርበት ነበር በድል መስከረ ይገባ በኢትዮጵያ መጻይ ታሪክ ተጽፏል ፕሮግራም ላይ ሰፍሯል በዚሁ በመነሳት ነው ትግሉ ረጅም እና መራር ነው ድል ግን አይቀሬ ነው የተባለው ቢቢሲ ስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ስራቱ በሙስና በስብሷል ይሉ ነበር እርሱ ቤት ስቦ ግን በሙስና ተታማላችሁ ምን አስተያየታለሁት አቦይ ስባት ሙስና ቀስ ይያለ የሚመጣ ችግር ነው ሙስና አለ በሚለው ላይ መጠኑ ትንሽ ነው አይደለም መጠነ ሰፊ ነው የሚል ክረክር ነበር ይብዛም ይነስም ምልክቱ ሲታይ ቶሎ መታረም ነበረበት ኋላ ላይ ያደገ መጥተው ሙስናን መጽሔፍ እየደከመ መጣ ሙስና የስራታችን ዋነኛው ጣላት ነው የተባለም ጥንቃቄያችን ግን እየቀነሰ መጣ በ2008 እናጽዳው ተብሎ ታወጀ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ጠባብ በእርተኝነት የሃይማኖት አክራሪነት ጣላቶቻችን ናቸው ብለን ለይተን እናስቀምጣለን ዋናው ተጠያቂ ደግሞ የያዲክ ከፍተኛ አመራር ነው በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ምክትሉ ናቸው ብለን አስቀምጠናል ስለዚህ በፍጥነት መታደስ አለበት ብለን ወሰነ ዶክተር አብይ ከተመረጠ በኋላም አሁን በፍጥነትና በጥልቀት መታደስ አለብን ካልሆነ ኢትዮጵያ ደጋ ውስጥ ነው ያለችው አለ የሰይት ተገበር ቀረ እንዴት ቀረ ማን አስቀረው ተአምር ነው አንድ ነገር ሊሆን አይገባውም ካላል ከተስተቀረ ይለመድና አሁን እየተለመደ ነው ይጉዳይ እንዴት ተፋስ ቢቢሲ እርሶን በተመለከተ ስለሚነገረውስ አቦይ ስባት የዚህ አካል ነው መጣራት አለበት እሱ እንዲሆን እኮ ነው እየተጠየቀ ያለው ሙሰኛ ማን ነው አቶ ወገሌ ወይም ወይዘሪ ጠገሊት ደፍሮ የሚያወጣው ነው የታጣው ወኔ የለም ድፍረት እኮ ነው ያጥ የታጣው ያገር ውስጥ ሙያተኞች ከውጪ ባለሙያዎች ጋር ሆኖ እንዲሰሩ ፕሮፖዛል አቶ ኤልማሪያም ደሳለኝ ለመቀ መኮንና አቶ አባይ ወልዱ ቀርቦ ነበር እንገባበታለን ተብሎ ቀረ ንጻና ገለልተኛ በሆነ አካል መጣራት ነበረበት አንተ ስትክለኝ እዚያው ውስጥ መጣራት አለብኝ ቢቢሲ አቦይ ስባት ባውዱ ሰዓት ምን አይነት ሚናና ሐላፊነት አለው አቦይ ስባት የኔነት የህዋት የሃዲግ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ነው አሁን አለ ወይም የለም የሚለውን ቆይቼ ገልጽላለሁ በግል የህዋት ደጋፊ ነኝ ትግራይ ውስጥ ትግራይን ከትግራይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዋትን የሚተካ የፖለቲካ ኃይል የለም በመተዳደር የሕጉ መሰረት አባል አይደለሁም እየተናገርኩ ያለውትም ህዋትን ወክይ የሳይሆን ራስ የሞክዬ ነው የህዋት አባልም አይደለሁም ያባልም ፍያም አልከፍልም ነገር ግን የህዋት ደጋፊ ነኝ ህዋት ለትግራይ ህዝብ አማራጭ የለውም የትግራይ ህዝብ ሀገርን እንዲጠቅም ካስፈለገ ህዋት መተካ የለው ቢቢሲ ህዋትና የትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው የሚለው ሐሳብ ያከራከረ ነው አንድ ወገን ህዋት እንደ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅት አድራሻ ውስጥ የተመሰረተ ሳይሆን ከትግራይ ህዝብ አብራክ የተገኘ ነው ይህን የሚቃወም ድርጅቶችና ግለሰቦች በበኩላቸው ህዋትን የትግራይ ህዝብ አንድ ሆኖ ታዲያ ለምን አማራጭ ኃይል ያስፈልጋል ምርጫ ስለምን ያስፈልጋል በማለት የሚከራከሩም አሉ እዚ ላይ ያለው ተውና አቋም ይንገሩኝ አቦይ ስባት አሁን ባለው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ህዋት መተካ የለውም በሌላ የፖለቲካ ድርጅት ሊተካ ይችላል ህዋት ደግሞ መጥፋት አለበት መጥፋት አለብኝ ነው የሚል የሚለው መጥፋትም አለበት ህዋት የትግራይን እና የኢትዮጵያን حزب ለመለወጥ ምን አይነት መጫወት አለብኝ ሲል ራሱን ህዋት እና ያዲ ግን ለማጥፋት ነው ይህ ምን ማለት ነው የህዋት ንዝባዊ መሰረት ካየ ነው ገበሬው ወዛደሩ ንኡስ ባለባብቱና አቤታዊ ምሁሩ ናቸው ዋንኞቹ ደግሞ ገበሬውና ወዛደሩ ናቸው 
ገበሬው ከተለወጠ ሆዋት የኒ መጥፋት ጸጋ ነው ብሎ ይቀበላል ትግራይ ይወዛደርና ለማታዊ ባለሀብት መሆኑ አለበት ገበሬው ቢበዛ ከ3 እስከ 4 በመቶ ነው መሆኑ ያለበት ገበሬው ባለሀብት መሆን ይኖርበታል ስለዚህ ይወዛደር ድርጅት በጋራ ያብታም ባለሀብት ድርጅት ደግሞ በቀኝ ህዋት ወራሾች ሆኖ መምጣት አለባቸው እነዚህ ድርጅቶች ግና አልተወለዱ ከትግራይ ተተኪ ድርጅት መምጣቱ ጸጋ ነው ዛሬ ካልተወለደ ነገ መወረስ አይችልም ስለዚህ ወዛደሩን ወይም ባላአብቱ መሰረት ያደረገ ድርጅት መምጣት አለበት መደብ መሰረት ያላደረገ ፖለቲካ ድርጅት ጫጫታ ነው ቢቢሲ ስለዚህ ተጠቂው ድርጅት ስኪማጣ ድረስ ሆዋትን ለትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው ይያልነ ነው አቦይ ስብሃት አዎ አንድ ናቸው ወያኔ ይድክመት አለበት ተብሎ ድርጅት ይመሰረታል እንዴ ፖለቲካው ድርጅት ማለት ፖለቲካ ማለት ነው ፖለቲካ ደግሞ መደብ ነው ወያኔ ወዛ አደረና ባላአብቱ መሰረት ያላደረገ የፖለቲካ ድርጅቶችን እንደጸጋ ነው የሚያቸው ልጆቹ ናቸው ቢቢሲ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አራት የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እነዚህን ፓርቲዎች እንዴት ነው የሚያቸው አቦይ ስባተኔ የፖለቲካ ፓርቲዎች አላላቸው እየነገርኩ ነው መደብ መሰረት ያደረገ ነው የፖለቲካ ፓርቲ የሚባለው ይህ አውሮፓ ውስጥም ቢሆን ረጂም አመታት ያስቆጠረ ትርጓሜ ነው ይመደብ ይሄን መስራ እየሰራ ነው ብሎ የሚመሰረት መሆን አለበት ማህበራዊ መሰረት ከሌለው ፖለቲካዊ ፓርቲ አይደለም ገዢ መደብን ተጠቃሚ ያደረገ ፓርቲ ነው ራሳችንን አናሞኝ ቢቢሲ ህዋት ወይም ኢሃዴግ ድርግና ሸንፎ ፌደራላዊ ስርዓትን በመመስረቱ የሚያደቁት ወገኖች እንዳሉ ሁሉ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን አንድነት ከፋፍሏል ብለው የሚወጡ አሉ። የርሶ ይታ ምንድነው? አቦይ ስባት መመዘኛ መቀመጥ አለበት ስሜታዊ ሰዓት ሆን መስፈርት አስቀምጣ መመዘንና መስፈርት ሳይኖር አስተያየት መስጠት ይለያያል። መስፈርት ስታስቀምጥ አስተያየት መስጠት መፈረጅ ይባላል። ስለዚህ መመዘንና መፈረጅ ይለያያሉ። ደርግን ሲታገሉ የነበሩ አብዛኞቹ ብሄራዊ ፓርቲያቸው ከኢትዮጵያ የከፋ ሀገር የለም ይሉ ነበር ልክናቸው ፈታኙ ትግል የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ መኖር አይቻልም የሚለው ነው ሁዋት አብሮ መኖር ይችላል የሽግግር መንግስቱን ላይ ቁጭ ብለን እኔ ብሎ ነው የታገለው ኢትዮጵያ ውስጥ የገ መንግስቱ ለማሳደቅ የነበረው ችግረኛ ለማመን የሚከብድ ነው አብሮ መኖር ማለት ታምር ማለት ነው ተባለ አብዛኞቹ ፓርቲዎች ከኢትዮጵያ ለምን መጠን ነበር ሲታገሉ የነበሩት ወአት አምር ይሰራል አብረን ኖራለን ብሎ ታገለ ስለዚህ ያዲክ እዚ ላይ አጥብቆ ባይዝ ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትኖር ነበር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትኖር ወአትና የትግራይ ህግ የሚተካ ሚና ተጫውቷል ወአት ወደ ሰብሰባ አዳራሽ ከመባቱ በፊት ይለምናቸው ነበር በህገ መንግስቱ ላይ የተመሰረተች ሀገር ኢትዮጵያን በመፍጠር ወያኔን የሚደርስበት ይለም ቢቢሲ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የአሜሪካ ታርቃ ገብነት እንደነበረና መፈንክለ መንግስት እየተደረገ አንድ ስብሰባ ላይ ተናግረው ነበር በለውጡ ሂደት ፈዋት የሄዲግ አባልና አካል አልነበረም ወይ አቦይ ስባት አሜሪካ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንደማትፈልግ የታወቀ ነው የትኛውንም ሉዓላዊ ሀገር እንደማትወድ ይታወቃል ለማታዊት ኢትዮጵያ እንደማትወድ የሚታወጀ ጉዳይ ነው አሜሪካውያን ገሊን አቅርቦት እገሊን ደግሞ አርቁት ነው የሚሉት የኛ አቋም ደግሞ ሉዓላዊ ኢትዮጵያ እና አንተ እንደምትፈልጓት አጥቶንም የሚል ነበር። በዚህ አቋማችን ያሪ ግን በጣም ይጠምታል። ሁለተኛ ለማታዊ መንግስት አይወዱ። ለማታዊ መንግስት ማለት ገበያ ላይ ድክመት ሲኖር ጣልቃ የሚገባ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ እሱን ተውት እኛን ገበብታለን ይላሉ። ቤታችሁን ክፍት አድርጉት እና አንተ ያቃታችሁን ነገር እኛ እናደርጓለን ይላሉ። ጥላቻቸውን ለረጅም ጊዜ ሲገልጹ ነበር። ሶሪያ ሂጂ ብለናት የማትሄድ ኢትዮጵያ ቻይናን የምታስገባ ኢትዮጵያ ምን እናርጋታለን ይሉ ነበር ይህ አስደስታቸው ከዚህ በኋላ መሃል አዲስ አበባ ያለው መንግስት ብቻ ገልውጣ ወዳጅ አታፈራም ብለው ስላሰቡ ራሳቸውን የቻሉና የክልል መንግስታት ለመገልበጥ ተነሳሱ በኋላም ካሜሪካ ሲቀስሩ የነበሩ ጆች ይገቡ እኛ ላይ ጣታቸው ሊቀስሩ እንደነበር እናውቃለን ያዲ ግን አፍሩሱ ነበር የሚሉት ነገር ግን ተዛዝ በሰጡት በላይ የፌደራሊዝም ስርዓቱም ህገ መንግስቱ አፈረሰ BBC ማን አቦይ ስባት አዲስ አበባ ላይ ያለው መንግስት BBC እና ይተግባር ሆዋት ሳይመለከተው አቦይ ስባት ከደከመን በኋላ እኮ ነው ይገቡት አሜሪካ ላይ ምቆ ማልቀስ የለብም ተጠቀሙበት እንጂ ዋናው ችግር የራሳችን ውስጣዊ ድክመት ነው ስለዚህ ውስጣዊ ድክመትና ሆዋትም አለበት ሁላችንም ድርሻችንን እንውሰድ ነው እያልኩ ያለሁት ውስጣዊ ድክመት ባይኖር የውጪ ጣላት አይረብሽንም ነበር BBC አድሚዎት ከ80 በላይ ሆኗል ከስልጣን በመነሳቱ ደስ እንዳላሉትና ቅር እንደተሰኙ ይነገራል ለምን ማረፍ አልፈለጉም አቦይ ስባት 
ከፓርቲው መሪነት ከተተካ በኋላ አንድ ሁለት ሳምንት ሳለም መደብ ቆየው ከዚህ በኋላ ስዩ መስፍን ሳን መድብ ዘገየን አለኝ እኔ አሁን መጥሮ ያይ ነው ምን አይነት ስራት ሰጥኛላችሁ አልኩ አቆጣው በኋላ ዶክተር አብይ አግኝቶ ይነበር ጥሮታ በመውጣት ቅር ይለ ይሆን አለኝ እኔ ከ23 አመት በፊት ጥሮታ መውጣት ይገባ ይነበር 84 ሆኖኛል ለምን በመንግስት ጥራውallo ፖለቲካ ላይ ጥሮታ የሚባል ነገር የለም ልታጠፋም ልታለማም ትችላል ለዚህ ከ23 አመት በፊት ጥሮታ መውጣት የነበረብኝ ሰው እንዴት ጥሮታ ወጣው በየቅር ይለኛል ይሄናንተ እንጂ ሌላ ሰው እንደዚህ አላለኝም አልኩት ሳቁ ቢቢሲ ባሁኑ ጊዜ አንድ አንድ ትግራይ ተወላጆች ከኢትዮጵያ ጋር ተካባብረን መኖር ካልቻለን ተገንጥለን ሀገር ትግራይን መመስረት አለብን በሚል አስተያየት ሲሰጡ ይስማል እንደነበር ታገየር ሱ አስተያየት ምንድነው አቦይ ስባት መገንጠል ህገ መንግስታዊ መብት ነው ሆኖም መቅደም ያለበት ለመገንጠል ምክንያት እየሆነ ያለው ኃይልን መታገልን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየፈጠረ ያለው ጠባብና ተምክተኛ የልህቅ ኃይል ነው ይህን ኃይል አሽንፎ አብሮ የመኖር ድል ይሰፋል ደግሞ በቀላሉ ተሸናፊ ነው መገንጠል ከባድ ነው ይህንን ኃይል ማሽነፍ ግን ቀላል ነው የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ዲሞክራሲያዊ ልማታዊ የኢትዮጵያ ማይት ነው ያማራና የሮሞ እንዲሁም የሌሎች ህዝቦች ፍላጎትም ተመሳሳይ ነው ይህንንም የሚገታው ተምክተኛና ጠባብ ኃይል ነው ከመገንጠል ይህን ኃይል መታገል ይቀላል መገንጠል ብንፈልግ ይህንን ጥፋት ኃይል ካላሽነፍ ካትችልም ወደ ጦርነት ነው የምትገባው ቢቢሲ ቀደም ሲል በይፋም ሆነ በደብቅ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ለመነጋገር መከራቹ ነበር ይባላል ምንድነው አስተያይቶ አቦይ ስባት እኔ አልሞከርኩም ሞኝ አይደለሁ ኤርትራውስ ከማን ጋር ነው የምትነጋገረው ብቻኛው የተደራጀው ኃይል ያለው ህግዴፍ ነው እሱ ደግሞ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ በየሚመራ ነው ኢሳያስ በአፍሪካ ቀን ዲጎበዛ ለቃ መሆን ይችል ነበር ላለፉት 27 አመታት ወያኔ ስርዓት ነው እንቅፋት የሆነብኝ ነው የሚለው ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ የመለው አፍሪካ ቀንድ በር ነች ቀይ ባህር ደግሞ ሜዳው ነው ለንዲ ላለውና የጎበዛ ለቃ መሆን ለሚያመረው ሰው አባክን የጎበዛ ለቃ መሆን አምሮ ነበር እንቅፋት ሆነ ሆነ ነበር ይቅርት አርገልኝ እንክፈተል በየነው የምለመቅና ሰላምስ አቦይ ስባት እኔ ጎበዛ ለቃ ነኝ በሩን ከፈቱልኝ ልግባ አለ ተዘጋበት አንዳች የሚያነጋገር ጉዳይ የለም ቢቢሲ ታዲያ የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝቦች ግንኙነት እንዴት እየተሻሻለ ይመስሎታል አቦይ ስባት መጀመሪያ የኤርትራ ህዝብ ነው ቤቱን ማስተካከለ ያለበት ለራስ ያለ ሆነ መሪ ለሌላ ሆኖ መነጋገር አይችልም ለዚህ ደግሞ የመጀመሪያ የኤርትራ ውስጥ ያለውን ማስተካከለ አለበት ይህንን የማድረግ ብቻኛው አላፊነት ደግሞ የኤርትራ ህዝብ ነው ሁለተኛ የኛን ቤት መጠበቅ አለበት ችግሩ በዚህ መንገድ ነው መፍታት የሚችለው ቢቢሲ ዋትን መውቀስ የሚፈልጉ ሰዎች ስፋትን ነው ቀድሞ የሚያነሱት ዋት ዘረኛ ድርጅት ነው ይላሉ እስቲ የሚያስ የሚስማውትን በግልጽ እንገሩ አቦይ ስባት ይሄን እነሱ ብትጠይቃቸው ይሻላል ነው የሚለው እንደሱ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ በስሚ ስሚ ሰማለው መርግጠኝነት ባላማውቅ የሚሳሳት ሰው አለ ይሄ ሆን ተብሎ ነው ወይስ ባላማውቅ የሚደረግ ሰተት ነው መታየት ያለበት መሳሳት ማለት ሆነተኛ መረጃ ያለማግኘት ነው ሆን ብሎ የሚሰወረው ግን አንድም የጨነቀው ጣላት ነው አለም የሌላው ተላላቂ ነው ስለዚህ ተሳስተው ነው እነሱ የሚሉት ወይስ ተልከው የሚለውን እኔ ማወቅ አልችልም እነሱ ናቸው የሚያውቁ ቢቢሲ መቀሌ የሌቦች መደበቂያ ሆነ አለች የህዋት ኡነት ካላት ለምን በሕግ የሚፈልጉት ለሕግ አታቀርብም እርሶን ጨምሮ ከፍተኛ የህዋት አመራራት መቀሌ ይሄደው ተሰብስበዋል የሚል ነገር ተደጋግሞ ይስማል ምንድነው ምላሾ አቦይ ስባት ትግራይ ውስጥ ወንጀለኛ ተደብቋል የሚባለውን አልቀበለው የተከሰሰ ሰው እዚህ እንደሚኖር አላውቅም ዋናው ቁም ነገር ቀደም እንዳልኩ ነው በግምገማ ያስቀመጥናቸው ደክመንቶች ነበሩ ሌባና ንጹህ እንዲጣራ ገፈኛና ፍታዊ ማን እንደሆነ እንዲታወቅ የሌብነት መንገድስ እንዴት መጣ የሚለው እንዲጣራ ነበር የተባለው ከማለቃቀስ የተሻለው መፍቴ ይሄው ነው ትግራይ ውስጥ እኔን ጨምሮ በአገር ደህንነትና በመከላከያ የነበሩ በርካታ ሰዎች አሉ ሲቪል የነበሩም እንዲው እነዚህ ስለ ሀገራቸው ስለ ኢትዮጵያ ሲሰሩ ሲጨነቁ ነው የማውቀው እየከሰሱ ያሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ حزب የሚጨነቅ ሆነ ኢትዮጵያ ወደ አርሜ ገዲዮን ያስገባታል የተባለው ችግር እንደመጣ ያውቃሉ ለብነት የገደያና ስራት ኢሃዲ ከዚህ በፊት አጥፍቻለሁ ካለው በላይ እየቀጠለ እንደሆነ አያውቅምን በክልሎቹ የመፈንቅለ መንግስ ሲደረግ ምን ይስማቸዋል መሰረታዊ የሀገሪቱ ችግር አውቀው ወደዚህ ቢመጡም እሺ እናጣረው ባለ 
ሆነት ካላቸው በአንድ አመት ከአምስት ወር ውስጥ የተካሄደው እስራት የወደመ ንብረት የጠፋው ብርና የተካሄደው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መጣራት አለባቸው BBC የኢትዮጵያ ሄደ ፍትጣፈንታ ምን የሚሆን ይመስሎታል አቦይ ስባት አሁን ባለው መንገድ የምንቀጥል ሆነ አደረኛ ነው ፌደራላዊ ስርዓቱን የማዳን ስራ መሰረት አለበት ቀጥሎ ይሄ የሚባል ድርጅት ምን እንደሆነ እንዲፈተሽ መደረግ አለበት አሁን ስልጣን ላይ ያለው እንደሆነ በህزب ተቀባይነት የለው ነገ ወደርስ በርስ ጦርነት እንደሚገባ ግልጽ ነው ይሄ ሳይንሳው ያባባል ደስተኛ ያልሆነ ሆኖ መብቱን የሚያውቅ ህብረተሰብ ይዘህ በክልሎች ውስጥና በክልሎች መካከል የማይቀርል ቂት ይኖራል ያልተደሰተ ህብረተሰብ አቅፈው ይተኛል እንደ አይተኛም ጉድ ዩቲዩብ ቻናል ቢትስቦቺ ቢቢሲ ካቦይ ስብሃት ጋር ያደረገው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ መረጃ እጄ እስከምመጣ እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ ይያልኩኝ